ओके अपन ट्वेल्थ सिलेबस मधा फर्स्ट चैप्टर जो है तो रिप्रोडक्शन इन प्लैन डिस्कस के आता रिप्रोडक्शन एंड प्लैन चैप्टर शेवटी जेव तुम्हें डू यू नो मे तुम्हारा दोन तीन कन्सेप्ट दिल पहली कन्सेप्ट जी है पार्थेनोजेनेसिस है आता पार्थेनोजेनेसिस जेव तुम्हें इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ डायरेक्टली फ्रॉम एक सेल और मेल गैमेट एंड इट इज ऑल्सो कॉल विच गैमी एपोगैमी सेकेंड कन्सेप्ट वॉट एवर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल अ गैमोस्पर्मी अ गैमोस्पर्मी मे सीड्स तैयार होता पे सीड्स मे एम्ब्रिओ जो तैयार होते तो मिओसिस कि सीनगैमी न करता तैयार होते याचा अर्थ फर्टिलाइजेशन न होता एम्ब्रिओ तैयार होने दैट इज कॉल अ गैमोस्पर्मी नेक्स्ट कन्सेप्ट इज गिवन दैट इज कॉल पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी वेन यू सपोज टू कन्सिडर इधे अपन फ्रूट्स तैयार करते बट दैट फ्रूट्स विल बी डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आता विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट जर डेवलप कराए तो दैट फ्रूट्स मे बी डेवलप बाय स्प्रेइंग द जिबरलिन मे बी बाय डिलेइंग पॉलिनेशन और मे बी बाय यूज ऑफ फॉरेन पोलन्स एंड लास्ट वन इज कन्सिडर टू बी कि वेन यू सपोज टू कन्सिडर कि एम्ब्रिओ डेवलप फ्रॉम न्यू सेलर टाइप जर एम्ब्रिओ न्यू सेलर्स पास डेवलप होते तो सग्या सीडलिंग्स तैयार होता सग्या सीडलिंग्स यूनिफॉर्म जेनेटिकली आइडेंटिकल आता बेसिकली जेव तुम्हें एक्सरसाइज कहता एक्सरसाइज मे फर्स्ट एमसीक्यू अपन डिस्कस कर आता फर्स्ट एमसीक्यू इज गिवन कि इन्सेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजली पजेस जे फ्लावर इन्सेक्ट पॉलिनेशन फॉलो करता अपन एंटेमोफिली मन तो बरबर है आता जे फ्लावर एंटेमोफिली फॉलो करता फ्लावर्स मे ऑप्शन ए इज गिवन स्टिकी पोलन्स विथ रफ सर्फेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन्स ड्राई पोलन्स विथ स्मूथ सर्फेस एंड लाइट कलर पोलन्स मैं या चार ही ऑप्शन ल कन्सिडर करा तो इन्सेक्ट पॉलिनेशन मे जे पोलन ग्रेन्स आता पोलन ग्रेन स्टिकी आता यू कैन से दैट रफ सर्फेस जेनेकर पोलन ग्रेन जे है पोलन ग्रेन इन्सेक्ट या बॉडी लिक जाए पाजे तो मैं फर्स्ट एमसीक्यू एन्सर विल बी ए ओके सेकेंड एमसीक्यू एंड ओव्यूल मिओसिस ऑकर्स इन ओव्यूल मे मिओसिस को होते तो मेरा महती है ओव्यूल मे जर मिओसिस हो मेगैस स्पोरोजेनेसिस मेगैस स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जी है ती मेगैस स्पोर मदर सेल मे होते सो सेकेंड ऑप्शन सेकेंड एमसीक्यू का ऑप्शन विल बी डी द प्लॉयडी लेवल इज नॉट सेम इन प्लॉयडी मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम नंबर ऑफ क्रोमोजोम जेव तुम्हें कन्सिडर करता ती प्लॉयडी लेवल कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम को सेम नहीं आता इंटिग्मेंट्स आणि न्यूसेलस कडे तुम्ही आला तर हे दोन्ही सेल्स डिप्लॉइड आहे याचा अर्थ नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स म्हणजे प्लॉयडी लेवल सेम आहे रूट टिप आणि शूट टिप हे दोन्ही सोमॅटिक सेल्स आहे हे दोन्ही डिप्लॉइड आहे म्हणजे यांच्यामध्ये सुद्धा नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स कसा असेल सेम सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड आहे आणि एंडोस्पॉम कडे जेव्हा तुम्ही येता तेव्हा एंडोस्पॉम ही ट्रिप्लॉइड आहे म्हणजे सेकेंडरी न्यूक्लियस आणि एंडोस्पॉम मध्ये प्लॉयडी लेवल डिफरंट आहे हा डिप्लॉइड आहे आणि हा ट्रिप्लॉइड आहे आणि अँटीपोडल्स आणि सिनर्जिट्स ला कन्सिडर करत असाल तर हे दोन्ही एम्ब्रिओ सॅक मध्ये प्रेझेंट असतात आणि दोन्ही हेप्लॉइड सेल्स आहे म्हणजे इथे प्लॉयडी लेवल सेम आहे त्याचा अर्थ ऑप्शन ए बी आणि डी मध्ये प्लॉयडी लेवल सेम आहे ऑप्शन सी मध्ये प्लॉयडी लेवल विल बी डिफरंट सो थर्ड एमसीक्यू का आन्सर विल बी सी फोर्थ एमसीक्यू तुम्हाला विचारलाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर द पॉलिनेटर बट रिझल्ट इन जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगेमी मीन्स यू कॅन से दॅट की असं कोणतं पॉलिनेशन आहे ज्या पॉलिनेशन मध्ये पॉलिनेटर्स इन्वॉल्व असतात पण जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगॅमी मीन्स यू कॅन से दॅट की तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा पोलन ग्रेन एका फ्लावर वरून दुसऱ्या फ्लावर वरती जातो विद इन सेम प्लॅन मग सेम प्लॅन मध्ये दोन फ्लावर्स मध्ये पॉलिनेशन होत असेल तर त्या पॉलिनेशन ला आपण गायटेनोगॅमी म्हणतो बरोबर आहे झिनोगॅमी तुम्हाला माहिती आहे विथ इज विद इन टू प्लॅन त्यामुळे जेनेटिकली डिफरंट आहे एपोगैमी कन्सिडर कर इट इज टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि क्लिस्टोगैमी वेन यू सपोज टू कन्सिडर क्लिस्टोगैमी मे द फ्लावर्स वॉट एवर इज प्रेजेंट दैट विल रिमेन क्लोज एंड नेवर ओपन बट इट इज इट फॉलो ऑटोगैमी दे आर आस्किंग दैट की विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिक्वायर पॉलिनेटर बट रिजल्ट इन जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगैमी सो पॉलिनेटर को लगे गायटेनोगैमी लाइन जेनेटिकली कश प्रोजेनी तैयार हो सीमिलर सो फोर्थ का ऑप्शन विल बी ए Now fifth MCQ. If the diploid chromosome number in a flowering plant is twelve, okay, which one of the following will have six chromosomes? अतः diploid मतलब twice n condition of chromosome number will be twelve. But twice n conditions are twelve a cell, and if six condition present a cell, that is haploid conditions only. क्या चाहिए अतः यहाँ चार ही option में तुम्हारा haploid cell शोधा वाला क्या? बराबर अतः endosperm triploid आते, 
लिप सेल डिप्लॉइड असतात कॉटेरिडॉन्स डिप्लॉइड असतात पण हा सिनर्जीड्स कडे तुम्ही आला तर सिनर्जीड्स एम्ब्रियो सॅक मध्ये प्रेझेंट असतात अँड दे आर कन्सिडर टू बी हेप्लॉइड सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन केस ऑफ फायो सिक्स एमसीक्यू कडे आला तर इन एंजिओस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्मड ऑर ड्यू टू फॉर्म बाय ऑर ड्यू टू मग एंजिओस्पर्म मध्ये एंडोस्पर्म कशामुळे तयार होते आता एंडोस्पर्म ला कन्सिडर करत असाल तर एंजिओस्पर्म मध्ये डबल फर्टिलायझेशन होतं बरोबर आहे एक मेल गॅमेट जो आहे तो एक सोबत फ्यूज होतो आणि दुसरा मेल गॅमेट जो आहे तो पोलार न्यूक्लिया सोबत फ्यूज होतो आणि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म तयार होते मग सिक्स एमसीक्यू च्या आन्सर कडे आला तर आन्सर आहे पोलार न्यूक्लिया अँड मेल गॅमेट दॅट इज सी आता सेवन्थ एमसीक्यू व्हॉट एव्हर इज गिवन दॅट इज पॉइंट आउट द ऑड वन नाव ऑड वन कन्सिडर करत असाल तर ऑड वन मध्ये न्यूसेलस एम्ब्रिओसॅक मायक्रोपाईल आणि पोलन ग्रेंजिला आता या सगळ्या ऑप्शन मध्ये नीट लक्ष द्या न्यूसेलस एम्ब्रिओसॅक आणि मायक्रोपाईल या तिघांकडे जर तुम्ही आला तर हे तीनही ऑप्शन जे आहेत ते फिमेल गॅमेटोफाईट शी रिलेटेड आहे किंवा फिमेल पार्ट शी रिलेटेड आहे बट पोलन ग्रेन ला कन्सिडर करत असाल तर पोलन ग्रेन इज रिलेटेड विथ मेल पार्ट अँड दॅट्स वाय ऑप्शन डी पोलन ग्रेन विल बी द आन्सर ऑफ सेव्हन्थ एम सी क्यू ना व्हेरी शॉर्ट आन्सर नेम द पार्ट ऑफ द गायनोशियम दॅट डिटरमाइन द कॉम्पॅटिबल नेचर ऑफ द पोलन ग्रेन आपण पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन डिस्कस केली होती आणि पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन मध्ये कॉम्पेटिबल नेचर डिस्क्राईब करण्याचं काम किंवा डिटरमाइन करण्याचं काम कोण करतो स्टिग्मा सो हिअर आन्सर विल बी स्टिग्मा देन हाऊ मेनी हेप्लॉइड सेल्स आर प्रेझेंट इन अ मॅच्युअर एम्ब्रिओसॅक आता एम्ब्रिओसॅक कडे जेव्हा तुम्ही येता तेव्हा चलाजल पोलला तीन अँटीपोडल सेल्स असतात आणि मायक्रोपोलार ला कन्सिडर करत असाल तर तीन सेल्स यामध्ये एक एक आणि दोन सिनर्जिट्स असतात मधात जो सेकंडरी न्यूक्लियस असतो तो डिप्लॉइड असतो आता दे वेर आस्किंग की हेप्लॉइड सेल्स किती हेप्लॉइड सेल्स असतील तर चलाजल पोल कडे तीन आणि अँटीपो मायक्रोपाईल कडे तीन याचा अर्थ सिक्स हेप्लॉइड सेल्स विल बी प्रेझेंट नेक्स्ट इवन दो इच पोलन ग्रेन हॅज टू मेल गॅमेट व्हाय ऍट लिस्ट ट्वेंटी पोलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज ट्वेंटी ओव्ह्युल्स इन अ पर्टिक्युलर कार्पेल म्हणजे याचा अर्थ जरी पोल जर पोलन ग्रेन मध्ये दोन मेल गॅमेट असतात तुम्हाला माहिती आहे पोलन ग्रेन डेव्हलप होत असताना म्हणजे मेल गॅमेटो फाईट डेव्हलप होत असताना जनरेटिव्ह सेल स्वतःमध्ये मायटॉसिस करतो आणि दोन मेल गॅमेट तयार करतो मग आता त्यांनी असा प्रश्न विचारलाय की ट्वेंटी पोलन ग्रेन ट्वेंटी ओव्ह्युल्स ला फर्टिलाइज करण्यासाठी का लागतात तर तुम्हाला माहिती आहे एनजीओस्पम मध्ये डबल फर्टिलायझेशन आहे बरोबर आहे मग एकच मेल गॅमेट एक सोबत फ्यूज होतो मग तुम्हाला ट्वेंटी ओव्ह्युल्स फर्टिलाइज करायचे असतील तर अफकोर्स तुम्हाला ट्वेंटी मेल गॅमेट्स पण डबल फर्टिलायझेशन मुळे ऍक्च्युअल फोर्टी मेल गॅमेट्स लागतील आणि फोर्टी मेल गॅमेट साठी यु विल रिक्वायर ट्वेंटी पोलन ग्रेन्स ओके नंतर डिफाईन मेगा स्पोरोजेनेसिस यु नो दॅट डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल अंडर गो मिओसिस टू प्रोड्यूस फोर हेप्लॉइड मेगा स्पोर दॅट इज कॉल मेगा स्पोरोजेनेसिस देन व्हॉट इज हायड्रोफिली हायड्रोफिली इज पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ वॉटर वॉटरने पॉलिनेशन होत असेल तर दॅट इज कॉल हायड्रोफिली नेम द लेअर विच सप्लाय द नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग पोलन ग्रेन आता डेव्हलपिंग पोलन ग्रेन ला नरिशमेंट करण्यासाठी अँथर मध्ये जी इनर मोस्ट लेअर प्रेझेंट असते दॅट इज कॉल टॅपेटम आणि टॅपेटम पोलन ग्रेन ला काय प्रोव्हाइड करते नरिशमेंट देन डिफाईन पार्थेनो कार्पी मी आत्ताच तुम्हाला पॉइंट वाचून दाखवला की डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रुट विदाऊट फर्टिलायझेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनो कार्पी पार्थेनो कार्पी आपण इंड्यूस करू शकतो बाय अप्लाइंग जिबरलिन्स ऑन द फ्रुट by delayed pollination am i right that is considered to be development of fruit without fertilization are the pollination and fertilization necessary in apomixis apomixis consider kar the santa apomixis madhe development of uh, you can say that seed will take place without fertilization so pollination and fertilization are not necessary in apomixis name the part of pistil which develops into fruits and seed when you came across the word pistil that is called Yes, anybody. The still is called gynoecium. And in gynoecium, there are three parts present as the stigma, style, ovary. And in ovary, which are the ones present as the ovules. And in ovules, which are the ones that develop the embryo sac. That is called female gametophyte. What is the function of filiform apparatus? Okay. When you do synergies, I mean, in the embryo sac, there are these synergies. That is, the hairy structure develops. And in that particular hairy structure, we call it filiform apparatus. Understood? फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स सर्टन केमिकल्स रिलीज करतो टू अट्रॅक्ट द पोलन ग्रुप पोलन ट्यूब ओके सो यू कॅन कन्सिडर द फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स इज द हेअर इज स्ट्रक्चर डेव्हलप्स ऍट सिनर्जी फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स व्हॉट एव्हर इज प्रेझेंट दॅट विल अट्रॅक्ट द पोलन ट्यूब एम आय राईट अँड दिस पोलन ट्यूब वॉट अट्रॅक्ट द पोलन ट्यूब फॉर द डेव्हलपमेंट 
and uh, this is considered to be function of filiform apparatus. Then short answers and long answers are given. We had discussed all the theory. Then there will be given fill in the blanks. Okay. Dash, this is all fill in the blanks regarding with this diagram. Dash collect the pollen grain. And now you can see that the pollen grains are collected by stigma. Am I right? So here you have to write. If I write down here, the answers, whatever is present here, that is considered to be stigma. Okay. So here when you're supposed to consider the pollen grains are collected by stigma. Okay. Second, the male oral called dash and produces dash. Now, when you're supposed to consider male oral, the male oral, whatever is present, that is called androsium. Male oral is called androsium. Okay. And basically, androsium. And basically, when you talk about this particular male oral, the male oral produces. Now, if you're supposed to consider ki male oral kai produce karto, the male oral, whatever is present, that will produce pollen grains. Okay. That is considered to be another. Okay. Now, next one, the pollen grains represent dash. Now, pollen grain la consider karta sal. The pollen grains person, male gametophyte develop hoto. So, pollen grain represent initial cell of initial cell of male gametophyte initial cell of male gametophyte okay next one now when you're supposed to consider the dash contain egg or ovum dash contain egg or ovum egg and ovum kona madhe present asto ata egg and ovum la consider karta sal the egg and ovum are present in so egg and ovum kiwa egg or ovum whatever is present that is all of you know that it is present in embryo sac okay egg and ovum is present in embryo sac next one uh, dash whatever is present that dash particularly takes place when one male gamete whatever is present uh, dash takes place when one male gamete and the egg fuse together the fertilized egg grown into the seed to form which is the new plant grow means which process will take place when the egg and male gamete will fuses so all of you know that when egg and male gamete fuses that process whatever is present that is nothing but called vitalization double fertilization okay so you should remember that this process is considered to be double fertilization okay so this is considered to be fill in the blanks okay now let us move ahead now next fill in the blank is considered to be the dash is the base of flower which is uh, to which the other floral parts are attached now this is whatever the part is present that is nothing but called thalamus what is this part is called thalamus okay now after that when you came above the another fill in the blank is given okay i will go there okay okay now dash is the transfer of pollen grain from the anther of the flower to the stigma of same or different flower that is called pollination okay so all of you know that this process when you consider that process is nothing but called pollination now once the pollen tube reaches stigma pollen tube am i right here you can see that the pollen tube is developing so once the pollen tube reaches the stigma once the pollen tube reaches the stigma the pollen tube transfers down through so pollen tube kona madhun transfers hote ya part madhun that is called style and then it will reaches to the ovary nantar the dash are colored to attract the insect that carry pollen dash are colored mag dash are color means flower sa konta part insect la attract karna sathi color hoto that is called petals okay next one consider karta sal the next one some flower also produce dash or dash to attract insects mag nectar produce kartil kiwa fragrance produce kartil and next one the whole dash is green to protect the flower that is considered to be sepals manje kon calyx okay next one here is labeling the typical seed is given seed che parts tumhara maithi hai when you consider hypocotyl epicotyl am i right radical will develop plumule will develop these are considered to be parts of seed and the mass the column when you supposed to consider here is given funiculus now for funiculus we will take stalk of seed okay 
then scar of ovule when you supposed to consider that is called hilum part of attachment zygote when you supposed to consider in future the zygote will develop what embryo and inner integument whatever is present that will in future form tegmen okay so funiculus stalk of seed scar of ovule hilum zygote when you consider embryo and inner integument whatever is present that is called tegmen okay so this is considered to be exercise of your first chapter that is called reproduction in plants now in next video we will start with new chapter okay thank you